హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో చాలామంది వెయిట్ చేస్తున్నారు కదా ఏపీ డిప్లొమో సీ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్ ఫైనల్ ఈసీ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ ఫిఫ్త్ సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్గా ఇది లాస్ట్ సబ్జెక్ట్ మీకు సో దీనికి కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ అండ్ నెట్వర్కింగ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్తాను ఫస్ట్ అయితే కరికులం చూద్దాం సాఫ్ట్వేర్ బ్లూ ప్రింట్ చేసిన తర్వాత మనం మాట్లాడుకుందాం ఎవ్రీ యూనిట్ నుండి మనకి చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ యూనిట్ నుండి ఎయిట్ మార్క్ ఒకటి ఎస్ఐ టూ షార్ట్స్ సెకండ్ యూనిట్ నుండి టూ షార్ట్స్ అండ్ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఐ థర్డ్ యూనిట్ నుండి కూడా ఒక ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఐ టూ షార్ట్స్ ఫోర్త్ యూనిట్ నుండి అయితే మనకి ఒక ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఐ అండ్ త్రీ షార్ట్స్ వస్తున్నాయి అండ్ ఫైనలీ ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుండి ఒక ఎయిట్ మార్క్ ఒక టెన్ మార్క్ ఒక షార్ట్ వస్తుంది ఓకే సో అర్థమైంది కదా ఇది యూనిట్ వైజ్ మీకు బ్లూ ప్రింట్ ఇప్పుడు నేను ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూనిట్కి చెప్తాను సో చూడండి ఈ సబ్జెక్ట్ కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ అండ్ నెట్వర్కింగ్ బాగా మీరు ఫార్టీ ప్లస్ మార్క్స్ అని నేను ఎందుకు పెట్టానంటే ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు ఈ సబ్జెక్టు ఎలా స్కోర్ చేయాలంటే మనకి కొన్ని డయాగ్రామ్స్ గుర్తుండాలి అండ్ ఈజీగా ఓన్ వేలో రాయొచ్చు ఫర్ సపోజ్ బ్లూటూత్ ఉంది అన్నది అనుకోండి బ్లూటూత్ ఐ ట్రిపుల్ ఈ ఫార్మాట్ అది చెప్తాడు ఓకే ఎయిట్ నాట్ టూ పాయింట్ అని చెప్పి ఉంటుంది కదా సో దాని యొక్క ఫార్మాట్ మీరు పట్టుకొని వాడు అలా అయినా అడగచ్చు ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్లూటూత్ అని అడగచ్చు దానికి చిన్న డయాగ్రామ్ వేసి దాని వర్కింగ్ మీకు అర్థమైంది రాస్తారు బ్లూటూత్ ఫీచర్స్ ఏంటి ఎంతవరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది ఎన్ని మీటర్స్ వరకు ఇవ్వగలదు ఎంతవరకు బాగుంటుంది ఆడియో క్వాలిటీ ఇవన్నీ మీరు చెప్పాలి సో అలాగా ప్రతి దానికి కూడా మదర్ బోర్డ్ అన్నాడు అంటే పీసీఐటి మదర్ బోర్డు దాని డయాగ్రామ్ వేయాలి బాగా పెద్ద డయాగ్రామ్ ఉంటుంది ఆ డయాగ్రామ్ వేసి మీకు తెలిసిన మ్యాటర్ రాయండి సో ఎక్కువ డయాగ్రామెటిక్కి వెళ్ళండి అండ్ మ్యాటర్ కూడా రాసేది బాగా రాయండి షార్ట్స్ విషయంలో కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ నెట్వర్కింగ్ అస్సలు కష్టపడక్కర్లేదు రిపీటెడ్ షార్ట్సే ఉంటాయి అండ్ ఈజీ షార్ట్స్ పెద్ద పెద్ద డెరివేషన్లు ఫార్ములాలు ఏం గుర్తుపెట్టుకోకర్లేదు త్రీ టు ఫైవ్ పాయింట్స్ మధ్యలో ఎన్ని రాసినా మీకు మంచి మార్క్స్ పడతాయి ఓకే ఫస్ట్ యూనిట్ వన్ నుంచి చూసుకుంటే మెయిన్గా ఇందులోని ఫోర్ టు ఫైవ్ ఎస్ఎస్ ఉన్నాయి ఎక్కువగా ఇంపార్టెంట్గా అడిగేవి నేను చెప్తాను ఓకేనా అన్నీ చెప్పాను ఎక్కువగా అడిగేవి మాత్రమే చెప్తాను ఓకే వన్ పాయింట్ వన్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వర్కింగ్ ఆఫ్ హార్డ్ డిస్క్ అండ్ డేటా యాక్సెస్ హార్డ్ డిస్క్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని ఒక ఫ్లో డయాగ్రామ్ ఉంటుంది ఆ డయాగ్రామ్ గీయండి మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఎలా ఉందో నాకు తెలీదు ఓకే నేను చదువుకునేటప్పుడు అయితే మాత్రం ఫ్లో డయాగ్రామ్ ఉంటుంది సో ఫ్లో డయాగ్రామ్ వేసిన తర్వాత ఎలా హార్డ్ డిస్క్లో డేటాని యాక్సెస్ చేస్తామని చెప్పి మనం ఆ పాయింట్స్ రాయాలి ఇది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ వచ్చినప్పటికీ ఏంటి అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది వర్కింగ్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎల్ఈడి మానిటర్ వన్ పాయింట్ టూ అండ్ వన్ పాయింట్ త్రీ కలిపి అడుగుతాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది వర్కింగ్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎల్ఈడి మానిటర్ ఓకే ఎల్ఈడి మానిటర్ యొక్క వర్కింగ్ నేర్చుకోండి దాని డయాగ్రామ్ వేయండి స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి ఆబ్వియస్గా ఎల్సీడి మీద కంపారిజన్లో ఎల్ఈడి బాగుంటుంది స్పెసిఫికేషన్స్లో అదే చెప్తూ ఉంటాడు అన్ని మీకు సో చూసుకోండి ఓకే అది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చినప్పటికీ ఆప్టికల్ మౌస్ వర్కింగ్ ఆప్టికల్ మౌస్ బొమ్మ ఉంటుంది లైట్తో వర్క్ అయ్యేది మనకు ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు నార్మల్గా మనం పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ డెస్క్టాప్స్ వాడేటప్పుడు ఆప్టికల్ మౌస్ వాడుతూ ఉంటాం సో దాని వర్కింగ్ రాయాలి మనం ఎలా అసలు లైట్ అనేది వచ్చి దానికి మనకి యాక్సెస్ అనేది ఇస్తుంది మానిటర్ వైపు యాక్సెస్ వెళ్ళాలా ఎలా చేస్తుందని చెప్పి అడుగుతాడు సో అది థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ ఫోర్త్ వచ్చేసినప్పటికీ డ్రా ది కాంపొనెంట్ లేఅవుట్ ఆఫ్ పీసీఏటీ మదర్ బోర్డ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఈచ్ కాంపొనెంట్స్ so these are the four important essays from the unit 1 ee nalugu chadavandi diagrams first choose konni meek time lapothe matter chadavalaniki diagrams choose konni anni chaala easy shorts vishayam kosthe enti ante features of chipset specification uh, features of ddr2 sd ram ddr3 sd ram very important chipset yokka features tarvata ఫీచర్స్ ఆఫ్ డిడిఆర్ టూ ఎస్ ర్యామ్ డిడిఆర్ త్రీ ఎస్ ర్యామ్ ఓకే ఎస్డి ర్యామ్ ఖచ్చితంగా చాలాసార్లు అడిగిన ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఈ రెండు బాగా చూసుకోవాలి ఓకే ఇంకా ఏమడుగుతాడు అంటే యుఎస్బి పోర్ట్స్ పాపులారిటీ అవ్వడానికి ఫోర్ రీజన్స్ ఉంటాయి అవి రాయండి ఓకే ఈ త్రీ షార్ట్స్ చదివిన తర్వాత ఆల్రెడీ మీరు స్పెసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ఎల్ఈడి మానిటర్ చదువుతారు కాబట్టి మనకి సరిపోతుంది ఓకే దాట్స్ ఇట్ యూనిట్ టూ ఏంటి అంటే యూనిట్ టూలోని ఎక్స్ప్లెయిన్ ది స్టెప్స్ ఇన్ అసెంబ్లింగ్ అ పీసీ చాలా స్టెప్స్ ఉంటాయి ప్రతిదానికి డయాగ్రామ్ అయ్యక్కర్లేదు కొన్ని స్టెప్స్కి డయాగ్రామ్స్ వేయండి కొన్ని
ప్రొసీజర్ ఇదంతా కూడా మనం ఏం చేయక్కలి ఆటోమేటిక్గా ఏదైతే సిస్టమ్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటుందో మనకు విండోస్ అయితే విండోస్ లినిక్స్ అయితే లినిక్స్ ఉబుంటు అయితే ఉబుంటు ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అనేది పూటింగ్ ప్రొసీజర్ చూసుకుంటుంది సో ఆ ప్రాసెస్ని మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి అది ప్రొసీజర్ అది బూటింగ్ ప్రొసీజర్ అండ్ పవర్ వన్ సెల్ఫ్ టెస్ట్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు బీప్ సౌండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి సింగిల్ బీప్ వస్తే ఈ ప్రాబ్లం అని డబుల్ బీప్ వస్తే ఇలా ప్రాబ్లం అని లాంగ్ బీప్ వస్తే ఈ ప్రాబ్లం అని చెప్పి మనకి పవర్ వన్ సెల్ఫ్ టెస్ట్లో చెప్తూ ఉంటాడు కదా సో అది మీరు ఖచ్చితంగా ఇన్వాల్వ్ చేయాలి అదేందా పవర్ వన్ సెల్ఫ్ టెస్ట్ ఖచ్చితంగా మీరు నేర్చుకోవాలి ఇది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఫైల్ ఎలకేషన్ టేబుల్కి ఎన్టీఎఫ్ఎస్కి కంపారిజన్ టేబుల్ డెఫినెట్గా అడుగుతున్నాడు ఈ త్రీ ఫస్ట్ ఎస్ఏస్ మీరు బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఓకే ఈ త్రీ ఎస్ఏస్ కూడా ఫస్ట్ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఓకే ఆ తర్వాత ఇంకా ఈ మూడు చూసిన తర్వాత మీకు పెద్దగా ఏమి ఇంకా అడగపోవచ్చు ఈ ఫస్ట్ ఈ మూడు మీరు ఖచ్చితంగా అయితే ప్రిపేర్ అవ్వాలి తర్వాత షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో ఏంటి అంటే డిస్క్ పార్టీషనింగ్ యొక్క నీడ్ ఏంటి అండ్ అలానే ఆల్రెడీ ఎఫ్ఏటీకి ఎన్టీఫీఎస్కి నేను చెప్పాను కదా అది కంపారిజన్ అది షార్ట్లో అడగచ్చు ఎస్ఎల్ అడగచ్చు ఖచ్చితంగా అడిగే షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో ఇది ఒకటి ఉంటుంది అదేంటి అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వైరసెస్ అండ్ ఎనీ సిక్స్ పాపులర్ యాంటీ వైరస్ సాఫ్ట్వేర్ ఓకే సిక్స్ వైరస్లు సిక్స్ యాంటీ వైరస్ సాఫ్ట్వేర్లు రెండు పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఉంటాయి కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటాయి వైరస్ పేరు లారు యాంటీ వైరస్ పేరు లారు గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ అలానే నీడ్ ఫర్ డిస్క్ పార్టీషన్ ఒకటి ఎన్టీఎఫ్ఎస్కి ఫ్యాట్కి డిఫరెన్స్ టేబుల్ ఒకటి చూసుకోండి ఓకేనా సో ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ యూనిట్ టూ నుండి యూనిట్ త్రీలో బేసిక్స్ ఆఫ్ డేటా కమ్యూనికేషన్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇందులో ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన దల్లా ఏంటి అంటే ఇక్కడ పే కేబుల్స్ కోసం ఉండాలి ఓకే నెక్స్ట్ లెస్ అనుకుంటా ఓకే సో ఇందులో మెయిన్గా మీకు టోపాలజీస్ బస్సు స్టార్ రింగ్ నెట్వర్క్ టోపాలజీ అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చేయాలి బస్సు స్టార్ రింగ్ ఈ మూడిటి కోసమే మీకు అడుగుతాడు బస్సు అంటే మీకు తెలుసు ఒక లైన్ ఉంటుంది ఆ లైన్ పైన డెస్క్ టాప్స్ అన్నీ కూడా బస్ ఫార్మాట్లో మనకైతే కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి ఓకే సో అలానే స్టార్ స్టార్ అంటే మీకు తెలియనే ఉంది ఇంకా నక్షత్రాలు ఎలా కనిపిస్తుంది అదే ఫార్మాట్లో మనకి నెట్వర్క్ అనేది కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఆ స్టార్ ఫార్మాట్ ఉన్న నెట్వర్క్లో డేటా కమ్యూనికేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అది ప్రాసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అండ్ రింగ్ టాపాలజీ రింగ్ టాపాలజీ అంటే మనకి సర్కిల్లో ఉంటుంది ఓకే సో అది మనకి కంప్లీట్గా ఇవి టాపాలజీస్ అది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ తర్వాత ఏంటి అంటే ఇంకొక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఓఎస్ఏ సెవెన్ లేయర్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ స్టేట్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ లేయర్ అదొకటి ఓఎస్ఏ సెవెన్ లేయర్ మోడల్ విత్ టీసీపీ ఐపి రెఫరెన్స్ మోడల్ నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ రెండు క్వశ్చన్లు అంటే ఖచ్చితంగా బస్సు స్టార్ రింగ్ టోపాలజీ చదువుతారు అది కాకుండా ఉన్న రెండే రెండు ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఇందులో ఏంటి అంటే ఓఎస్ఏ సెవెన్ లేయర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఒకటి టీసీపి ఓఎస్ఏ ఏమంటారు టీసీపీ ఐపి లేయర్ ఒకటి ఓకేనా టీసీపీ ఐపి ఇక్కడ చూడండి త్రీ పాయింట్ నైన్ 3.10 పాయింట్ వన్ జీరో కాదు త్రీ పాయింట్ నైన్ డ్రా టీసీపీ ఐపి రిఫరెన్స్ మోడల్ అండ్ స్టేట్ ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ లేయర్ అని ఉంది కదా ఓఎస్ఏ సెవెన్ లేయర్ మోడల్కి టీసీపీ ఐపి లేయర్కి ఒకటే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఆ లేయర్స్ అనేవి మర్జ్ చేసేస్తారు కొన్ని లేయర్స్ ఓకే సో అంతే తేడా తప్ప ఇంకేదో కొత్తది కాదు అప్లికేషన్ లేయర్ ఉంటుంది కదా టాప్ ఆఫ్ ది ఓఎస్ఏ లేయర్ ఆ అప్లికేషన్ లేయర్ ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ సెషన్ లేయర్ సో అలా మర్జ్ చేసేస్తారు కొన్ని సో అంతే తేడా బొమ్మలు చూసుకొని డిఫరెన్స్ ఏంటో చూసుకొని వెళ్ళండి అంతే తప్ప మీకు టీసీపీ ఐపీ అడిగితే రాయకుండా వచ్చేస్తున్నారు చాలామంది అదే కన్ఫ్యూజన్ అయ్యి ఓఎస్ఏ లేయర్లోని ఏడు లేయర్లు సపరేట్గా ఉంటాయి టీసీపీ ఐపీలో అయితే కొన్ని లేయర్స్ని మర్జ్ చేసేస్తాడు అంతే ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా కూడా పైన దేనికైతే ఓఎస్ఏ లేయర్కి ఎలా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నారో కింద దానికి కూడా అదే ఇస్తారు అర్థమైందా అంతే ఓకేనా టీసీపీ ఐపీ లేయర్కి దానికి డిఫరెన్స్ అందుకే నేను చెప్తున్నాను ఓకే షార్ట్స్ విషయానికి వస్తే త్రీ పాయింట్ ఫోర్ వరకు ఉన్నవన్నీ మనకు షార్ట్సే డేటా కమ్యూనికేషన్ డెఫినేషన్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి వాటి యొక్క యూజ్ ఓకే తర్వాత వచ్చేసినప్పటికి నీడ్ ఫర్ డేటా కమ్యూనికేషన్ ఇవి మీకు షార్ట్స్లో చదువుకుంటారు ఫోర్త్ యూనిట్ ఫిజికల్ లేయర్ అండ్ డేటా లింక్ లేయర్లోని ఫస్ట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ క్రాస్ సెక్షనల్ డయాగ్రామ్స్ ఆఫ్ యూటీపీ ఎస్టీపీ కోయాక్సిల్ అండ్ ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్స్ అండ్ దేర్ యూజ్ ఇన్ నెట్వర్కింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అది మిస్ అయితే కనుక మీకు ఎక్స్ప
సో తర్వాత వచ్చేసినప్పుడు ఈ షార్ట్స్ ఏంటంటే యూజ్ ఆఫ్ రిపీటర్ హబ్ ఒకటి తర్వాత ఏంటి అంటే స్విచ్ అంటే ఏంటి బ్రిడ్జ్ అంటే ఏంటి డెఫినేషన్స్ చూసుకోవాలి ఖచ్చితంగా రిపీటర్ హబ్కి యూజ్ ఏంటి స్విచ్ బ్రిడ్జ్ డెఫినేషన్స్ అండ్ అలానే ఇంకొకటి ఏంటి అంటే డిఫైన్ వర్డ్ ప్రోటోకాల్ అండ్ నీడ్ ఫర్ ప్రోటోకాల్ ఓకే ఖచ్చితంగా ఇవైతే చూసుకోవాలి అండ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ బ్లూటూత్ యూనిట్ ఫైవ్ యూనిట్ ఫైవ్లో నెట్వర్క్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అప్లికేషన్ ఇందులో ప్రతి లేయర్ నుండి నేను టూ టూ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను మీరు చూసుకోండి ఎందుకంటే ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుండి మీకు కంబైన్గా ఒక షార్టే వస్తుంది షార్ట్ కోసం వదిలే నేను పట్టించుకోవద్దు కానీ టెన్ మార్క్ ఎయిట్ మార్క్ ఒక్కొక్కటి క్వశ్చన్ వస్తుంది కదా సో ప్రతి లేయర్ నుండి టూ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కానీ వన్ కానీ ఇస్తా ఇందులో కనుక మనం చూసుకుంటే ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్యాకెట్ ట్రాన్స్ఫర్ మెకానిజం యూజింగ్ రౌటర్స్ అండ్ ఐపీ అడ్రస్ అది ఫస్ట్ చూసుకోండి తర్వాత ఇంకొక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లాస్ఫుల్ అండ్ క్లాస్లెస్ అడ్రస్సింగ్ ఇన్ ఐపీ వి ఫోర్ ఓకే ఎక్స్ప్లెయిన్ రెండు చదవండి రెండు ఒక్క క్వశ్చన్ లాగే చదవండి వాడు ఏమీ సపరేట్ సపరేట్గా అడగడు ఓకే ఇది ఇంపార్టెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో వచ్చేసినప్పటికీ మనకి ఏం అడుగుతాడంటే మెయిన్గా అడిగే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫ్లో అండ్ ఎర్రర్ కంట్రోల్ ఇన్ టీసీపి ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్ ఓకే ఫ్లో అండ్ ఎర్రర్ రెండు కూడా కలిపి చదవండి ఓకే అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అనుకోవచ్చు అంతే అది చదువుకోండి సరిపోతుంది ఈ అప్లికేషన్లో లేయర్ లేయర్లో మాత్రం ఏం చదువుతారు అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆపరేషన్ యూజింగ్ ఎఫ్టీపీ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ వెబ్ బ్రౌజర్ ఓకే అండ్ ఇంటర్నల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ఐఎస్పి ఇవి చదువుకుంటే మీకు టైం సరిపోతుంది అంటే చదవండి లేదంటే ఫిఫ్త్ యూనిట్ స్కిప్ చేసేసి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ యూనిట్స్ నేను చెప్పిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ